Assalamu alaikum dear students. I am your instructor Salman Amin Malik for the course Linear Algebra and today we have the ninth lecture of Linear Algebra. We have learned different very important concepts in Linear Algebra and in the previous let me recall you what, you what we have done in the previous lecture. In the previous lecture we have studied different geometric transformations, linear transformation in fact and we have studied or learned how to find out the matrix of transformation which we also call the standard matrix of a linear transformation. Uh, the other examples that we have done was that the transformation is R2 to R2 and it is geometrically defined. Hai. Reflections thi about x1 axis, x2 axis, shear transformations thi or is tarah ki different geometrically defined transformation thi for example one transformation thi jisme uh, each point in r2 is rotated about counter clockwise by an angle phi to iska matrix of transformation humne nikala tha phir humne ye bhi sikha tha ki kis tarah hum kisi ek given transformation ko sabit kar sakte hain prove kar sakte hain ki ye ek linear transformation hai in fact linear transformation ki do properties humne padhi thi jo last lecture mein ki thi aur matrix of transformation bhi nikalna sikha tha phir at the end of the lecture we have defined two terms that a mapping or transformation is on to and a mapping, whenever a mapping or transformation is said to be one to one. One to one or on to ki terminologies jo, uh, terminologies jo hai, ye terminologies humne define ki thi for any transformation, mapping or function. Since linear transformation bhi ek transformation hoti hai aur ek function hi hota hai, to hum, we can talk about the same about the linear transformation aur humne दो बड़े important results जो हैं वो study किए थे about the linear transformations to be on to and one to one हमने ये किया था कि अगर आपके पास एक linear transformation है a linear transformation will be one to one if and only if उसका matrix of transformation के correspond जो homogeneous system of linear equation बनता है which has only trivial solution 0, 0, 0 is the solution. This is the same result or kiata jisme amne ye state kiata. A linear transformation is said to be on to if linear transformation jabbi mai kaunga to uske correspond ham matrix of transformation bhi nikal sakte hai. If and only if the matrix of transformation spans the space in which your images are going. For example, अगर आपकी transformation R2 से R3 पे है, तो R3 का जितने भी R3 में images जा रहे हैं आपके R2 से, you have a vector of R2, आप transformation में डालते हैं, आपके पास answer R3 का एक vector आता है, तो ये transformation जो होगी, ये on to होगी, अगर matrix of transformation हम निकाल लेंगे, and the matrix, columns of the matrix of transformation spans R3. Ab span ka concept jo hai, humne badi achhi tarah par liya hua hai. Isi tarah humne ye decide kiya tha, linear transformation will be one to one if the columns of matrix of transformation will be linearly independent. One to one ka ye hi matlab tha, कि आपका रेंज में जो भी एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, उनका इमेज इन द डोमेन वो जो है, वो एट मोस्ट वन एलिमेंट इन द डोमेन हो। इस तरह नहीं हो सकता कि आपके पास रेंज में एक एलिमेंट है और आपके पास दो या तीन डिफरेंट एलिमेंट जो हैं, उनका इमेज अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन टी जो है, वो लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन थे जो हमने किए थे आज के लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस जो हैं वो स्टडी करनी है इफ यू रिमेंबर दैट आई हैव स्टार्टेड दिस कोर्स बाय टेकिंग अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन जिसमें हमारे पास एक वेज थी वेज के ऊपर एक रॉड था और दो वेट्स थे अननोन वेट्स और एक वेट जो था वो हमें उसका मास जो था वो नोन था 
تو ہم بیلنس کر رہے تھے ایکولیبریم پوزیشن پہ ویج پہ راڈ کو لے کے آ رہے تھے اینڈ دو ڈیفرنٹ پوزیشن پہ ہم نے ٹارک جو ہے ٹرننگ ایفیکٹ جو ہے اس کے ایکویئنز بنا کے ہم نے دو ڈیفرنٹ ایکویئنز بنائی تھی ایٹ ٹو ڈیفرنٹ بائی پلیسنگ ٹو ڈیفرنٹ پوزیشنز اینڈ میکنگ دا راڈ ایٹ ایکولیبریم آن دا ویج یہ جو ہے یہ ہم نے دو ڈیفرنٹ ایکویئنز بنائی تھی فار نوئنگ دا ماس آف دا ٹو ان نون باڈی آج ہم نے اپلیکیشن اسٹڈی کرنی ہے سسٹم آف لینئر ایکویئنس کی وچ آر فرام اکنامکس نیٹ ورک فلو میں اور کیمیکل بیلنس کرنے میں کیمیکل ریئیکشن ہے اس سے کیمیکل ریئیکشن سے آپ کے پاس کچھ جو ہے ایلیمنٹس ہیں دے مکس ٹوگیدر اینڈ دے فارم اے نیو ایلیمنٹس اور نیو ایلیمنٹس اینڈ وی ہیو ٹو بیلنس دا ایکویئن کیمیکل ریئیکشن ایکویئن وی ہیو ٹو بیلنس اینڈ یو ول سی دیٹ آل دا تھنگس وچ وی ہیو لرنڈ پریویسلی آر ایپلیکیبل ان دا ریئل ورلڈ پرابلمس آف کورس ریئل ورلڈ پرابلمس میں جو ہے آپ کا یو ہیو ٹو سپوز سم ازمشنس ٹو میک دا ریئل ورلڈ فینومنا ایزی سچ ٹائپ آف ازمشنس آر دا فرسٹ اسٹیپ ٹو انڈرسٹینڈ اور ٹو ماڈل اور ٹو ماڈل میتھمیٹیکل ماڈلنگ کرنے کے لیے آپ کا یہ فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے فزیکل پرابلم میں آفٹر دیٹ یو ول سالو دا سولوشن آف دا میتھمیٹیکل ماڈلنگ وٹ یو ہیو ڈن ٹو یور فزیکل پرابلم سو ایز یوجل آئی ول اسٹارٹ مائی لیکچر بائی پرووائڈنگ دا سولوشن آف دا ون آف دا پریکٹس پرابلم جو کہ پریویس ہم نے لیکچر میں کیا تھا سو لیٹس اسٹارٹ دا لیکچر بائی سالونگ دا پریویس ایگزامپل so today we have the ninth lecture of our uh, course if you remember in the previous lecture we have uh, these two questions i have selected in fact two questions uh, which uh, from the previous practice problem show that t is a linear transformation by finding a matrix that implements the mapping this and this فرسٹ ون اگر میں کرنا چاہوں تو میں کس طرح کروں گا میں نے دس فرسٹ ون اس کے لیے میں کیا کروں گا کہ ٹی میری میپنگ ہے یہ میپنگ ٹی آر ٹو سے آر تھری پہ تو اس کا ڈیفینیشن اگر میں نے کرنی ہے تو مجھے امیج چاہیے اے میٹرکس آف ٹرانسفارمیشن یہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ ٹی ای ون اور ٹی ای ٹو اگر آر ٹو میں سے ای ون جو ہے وہ آپ کا ون زیرو ہے اور زیرو ون ہے ان کے امیجز اب فرسٹ کوشچن کے لیے ٹی آف ای ون جو ہے ون زیرو دیٹ ول بیکم فرسٹ ایلیمنٹ ون سیکنڈ ایلیمنٹ زیرو دا تھرڈ ایلیمنٹ ون اینڈ دا فورتھ ایلیمنٹ ان فیکٹ وی ہیو دا فورتھ ایلیمنٹ آلسو one so this is the t e1 and we have the mapping from r2 to r4 and t0 one the image of e2 under that transformation is 4 0 minus 3 and 0 So our matrix A is T of A1, 1, 0, 1, and 1, and the second column of the matrix of transformation is 4, 0, minus 3, and 0. This is 4. So T of X equals A of X. Okay. Similarly, you can do the second part of your question. T X1, X2, X3, X4. This mapping, 
the second part is a mapping from R4 to a single vector which is R scalar from scalar so I will consider I4 the elements of I4 so under that transformation the second transformation I will find out the images of T of E1 E1 mera jo hai 0 0 R4 mein se 4 entries honge ye main nikalunga aur iska kya aega image 3 aega T of 0 1 0 0 iska image kya aega iska image aega aapke paas 4 and T of E3 kya hoga 0 0 third entry 1 0 and iska kya aega aapke paas 4 aega in fact we don't have here expression for the x2 so that te2 ka jo hai wo 0 aega similarly t of e4 jo ke 0 0 0 1 fourth position pe 1 hai iska minus 2 aega so the matrix of transformation will be A will be 3 T of E1, 3 T of E2, 0, second column, first column, second column, third column, T of E3, 4 and T of E4, minus 2. And the definition of the transformation will be T of X equals A, 3, 0, 4, minus 2 into x and x is from x4, x1, x2, x3, x4 and you can check that it is exactly the same. This matrix multiplication gives the same formula as we have in the question. Let T be a linear transformation. The second question is let T be a linear transformation with T x1 x2 equals this one. Find x such that T x equals 0 minus 1 minus 4. Iska matlab ye hua ke hamara jo hai if we compare T x I just put the definition T x minus x2 minus 3 x1 plus x2 2x1 minus 3x2 equals 0 minus 1 minus 4. If these two elements from R3 are equals, it means the first component, which is this one, equals 0. 2x1 minus x2 equals 0. The second component, which is this one, minus 3x1 plus x2 equals minus 1 and the third component which is this one 2x1 minus 3x2 equals minus 4. We have to solve this system of linear equation whose augmented matrix A, B is defined as 2 minus 3, 2 minus 1, 1 minus 3, 0, minus 1, minus 4. Now you will solve this system and you will do it by yourself. Aap is system ko is augmented matrix ko echelon form mein karenge. If you are able to find, if your system, what are the possibilities? First, inconsistent. Inconsistent means there does not exist. X belongs to domain or domain R2 uh, such that such that T of X equals 0 minus 1 minus 4 holds. Second consistent this is possibility that system consistent or consistent ke liye do possibilities unique solution hai. unique solution and second possibility infinite many solution In both cases, A part mein aapke paas ek unique x, you will have a unique x, unique x such that T 
of x equals 0 minus 1 minus 4 holds. Agar a B condition hai, you will have more than 1x such that T of x equals this equation holds. Ab ek question mein aap se poochta hoon ke agar aap ke paas B possibility aa jati hai, isko solve karne ke baad, then the question arises, can this transformation T be 1 to 1? Of course, of course the answer is no. Kyunke ye ek aisa element hai aap ka range mein jis pe infinite many elements from the domain jo hai ye map ho rahe hain hai? 1 to 1 mein to ye hai ki har element range ka jo uske liye zyada se zyada ek element aapka domain mein mile jiska image wo element hai range ka theek hai agar ek bhi element aapko range mein aisa mil jata hai jiske liye aapke paas एक से ज्यादा images बन रहे हैं range का वो element then the mapping cannot be on to the mapping sorry the mapping cannot be one to one ठीक है so आज के lecture की तरफ जाते हैं जो के applications का lecture है we will study some applications of the system of linear equation in fact homogeneous system of linear equations का कुछ applications हम करेंगे Applications पे जाने के लिए a homogeneous system in economics. First example is from economics and of course we will suppose, we will impose some assumptions to make the problem simpler. Suppose a nation's economy is divided into many sectors as usual such as various manufacturing, communication, entertainment and service industries. So this is the first supposition के किसी भी nation की economy जो है वो different sectors में divide की होती है it, in fact every economy is divided into different sectors suppose that for each sector each sector we know its total output this is the important one for one year and we know exactly how this output is divided or exchanged what does it mean divided or exchanged it, it means that somebody is producing something कोई जो है, let's say उसका vegetables कोई produce कर रहा हो, अब हमें पता है कि उसकी total output क्या है, production क्या है, और वो production जो है, वो exchange किस तरह कर रहा है? If suppose उसको cement चाहिए तो वो cement factory के साथ अपनी vegetables किस rate पे किस तरह exchange कर रहा है? We all know this one. ये इस तरह नहीं है कि आप vegetables जो है direct purchase uh, buy करने जा रहे हैं या purchase करने जा रहे हैं ठीक है we will make some uh, produce something and we will exchange by other person which produce something जिसको barter system भी कहते हैं among the other sectors the economy let the total dollar value of a sector's output be called the price of that output and this is the very important assumption the total dollar value of a sector's output be called the price of that output यानी कि price of that output होगी कि total जो भी output वो produce कर रहा है ना उसको हम कहेंगे कि ये price of the output है suppose suppose कि आप जो है कोई एक farmer है वो जो है 100 billions की जो है wheat जो है वो cultivate करता है तो हम उसकी price value कहेंगे कि 100 billion rupees जो है ये इसकी price value है, price output है, price value है, ठीक है? Now a scientist Leon Leon Teff proved the following result: there exist equilibrium prices that can be assigned to the total outputs of the various sectors in such a way that the income of each sector exactly balances its expenses. जैसे हमने स्टार्ट किया था लीनियर अल्जेब्रा का कोर्स स्टार्ट में लीनियर अल्जेब्रा के कोर्स में एक बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन हमने बैलेंस किया था रॉड को डिफरेंट वेट्स यूज करके रॉड को वेज पे बैलेंस किया था इसी तरह जो है ये इकोनॉमी में भी इक्विलिब्रियम प्राइसेस वो कह रहा है एग्जिस्ट करता है और प्राइस ऑफ दैट आउटपुट वो हमने पहले से डिफाइन कर दिया है कि वैल्यू ऑफ अ सेक्टर्स आउटपुट बी कॉल्ड द प्राइस ऑफ that output. So, 
price equilibrium prices that can be assigned to the total outputs of the various sectors different sectors hain aapke paas different sectors ke jo outputs hain unko hum price assign kar sakte hain so that we have the equilibrium position in the economy let's do and solve a, an example suppose an economy consist of the coal economy jo hai wo coal pe consist karti hai electric power pe and steel sectors and the output of each sector is distributed among the various sectors as shown in table ye table jo hai isme output jo hai show ki gayi hai or remember that ke isme where the entries in a column represents the fractional part of the sector's total output total output 1 hai agar aapke paas उस वन की फ्रैक्शन जो है हमने डिवाइड किया है कि अगर कोल वाली कोई सेक्टर है कोल वाली जो है वो कोल को अपने आप को कितना अपनी प्रोडक्शन जो है यूज करता है वो जीरो पॉइंट जीरो परसेंट है ठीक है अब कोल सिमिलरली इलेक्ट्रिक जो सेक्टर है उसको कोल कितना परचेज करता है अपनी प्रोडक्शन का वो पॉइंट सिक्स परसेंट है और टोटल प्रोडक्शन हमने सपोज किया कि वन यूनिट और प्रोडक्शन है सिमिलरली कोल जो है कोल सेक्टर जो है पॉइंट फोर परसेंट जो है वो स्टील वालों को अपना प्रोडक्शन जो है ना वो एक्सचेंज करता है अब अब ये इलेक्ट्रिसिटी कोल अपने आप को परचेज नहीं करता यानी कि अपनी जो आउटपुट है वो खुद ही यूज नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रिक या पावर सेक्टर जो है वो 0.4 परसेंट जो है अगर उसकी भी यूनिट वन है प्रोडक्शन की वो 0.4 परसेंट कोल को परचेज करता है 0.1 परसेंट जो है वो इलेक्ट्रिक सेक्टर को परचेज देता है यूज करने के लिए 0.5 जो है वो जो है वो स्टील को देता है अब अगर इनकी टोटल जो है वो आउटपुट वन है तो इन कॉलम्स का सम जो है वो वन आना चाहिए ये पॉइंट सिक्स पॉइंट फोर पॉइंट जीरो वन पॉइंट फोर पॉइंट वन पॉइंट फाइव वन सिमिलरली स्टील जो है वो पॉइंट सिक्स परसेंट ऑफ हिज प्रोडक्शन जो है वो कोल को देता है एक्सचेंज करता है पॉइंट टू परसेंट पावर सेक्टर इलेक्ट्रिक सेक्टर को एंड पॉइंट टू परसेंट स्टील को एंड इट टर्न आउट टू बी वन सो प्रोडक्शन ऑफ थ्री सेक्टर्स इक्वल्स वन और जो ये बाकी सेक्टर्स के साथ एक्सचेंज करते हैं द सेकेंड कॉलम ऑफ टेबल वन फॉर इंस्टेंट सेज दैट ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया लेकिन हम पढ़ लेते हैं फिर भी सेज दैट द टोटल आउटपुट ऑफ द इलेक्ट्रिक सेक्टर इज डिवाइडेड एज फॉलोज सेकेंड कॉलम को एक्सप्लेन कर रहा है लेकिन मैंने आपको हर कॉलम जो है एक्सप्लेन कर दिया फोर्टी परसेंट टू कॉल फोर्टी परसेंट प्रोडक्शन का कॉल को जाता है फिफ्टी परसेंट टू स्टील फिफ्टी परसेंट टू स्टील एंड द रिमेनिंग टेन परसेंट टू इलेक्ट्रिक सेक्टर द इलेक्ट्रिक ट्रीज दिस टेन परसेंट एज एन एक्सपेंस इट इनकर्ज इन ऑर्डर टू अपडेट इट्स बिजनेस ऑफकोर्स वो जो है कॉल को यूज करते हैं पावर सप्लाई करने के लिए एंड सिमिलरली ऑल अदर कमोडिटीज विच हैज बिन प्रोड्यूस बाय द अदर सेक्टर्स हैज बिन यूज बाय द रिमेनिंग सेक्टर्स फॉर प्रोड्यूसिंग देयर प्रोडक्ट सिंस ऑल आउटपुट मस्ट बी टेकन इन टू अकाउंट द डेसिमल फ्रैक्शन इन ईच कॉलम मस्ट सम टू वन ये मैंने आपको पहले कह दिया डिनोट द प्राइस डॉलर वैल्यूज ऑफ द टोटल एनुअल आउटपुट ऑफ द कोल इलेक्ट्रिक एंड स्टील सेक्टर्स बाय पी सी कोल की प्राउस प्राइस है और हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि प्राइस का क्या मतलब है कि टोटल आउटकम जो है उसको हम प्राइस ही कह रहे हैं पी ई इलेक्ट्रिक सेक्टर की एंड पी एस जो है वो स्टील सेक्टर की इस पर इफ पॉसिबल फाइंड इक्लिब्रियम प्राइस दैट मेक्स ईच सेक्टर इनकम मैच इट्स एक्सपेंडिचर्स ये इक्लिब्रियम पोजिशन थी कि आपका ना लॉस हो रहा है ना नीदर यू आर गेनिंग नीदर यू आर लूजिंग आप जितना एक्सपेंस कर रहे हैं उतना ही आप जो है अर्न कर रहे हैं सच अ पॉइंट इज नोन एज इक्म पॉइंट 
अब उस इक्लिब्रियम पॉइंट को अगर कोई इक्लिब्रियम पॉइंट है उसको हमने डिटरमिन करना है तो बाय दिस टेबल वी विल फॉर्म अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है अब इस टेबल से किस तरह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा क्योंकि <coughs> अब ये वी हैव द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 0.6 परसेंट ऑफ स्टील प्लस 0.4 इनफैक्ट फोर्टी परसेंट यूनिट जो है कंप्लीट आउटपुट यूनिट हमने वन किया हुआ है तो जीरो पॉइंट फोर परसेंट नहीं कहना चाहिए जीरो पॉइंट फोर ऑफ द टोटल प्रोडक्शन और फोर्टी परसेंट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक सेक्टर इक्वल्स पी सी द आउटपुट ऑफ द कोल ये हमने पहले से ही एज्यूम किया हुआ है कि पी सी और पीछे पिछली स्लाइड में भी मैंने ये आपको बताया कि पी सी पी ई एंड पी एस आर डिनोट आर डिनोटिंग दीज आर डिनोटिंग द वैल्यू इन डॉलर्स ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ दीज सेक्टर्स एंड दीज आर दीज आर दो दिस इज दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव सिमिलरली वी हैव जीरो पॉइंट सिक्स ऑफ द पी सी प्लस पॉइंट वन ऑफ द इलेक्ट्रिक सेक्टर प्लस जीरो पॉइंट टू ऑफ द सेक्टर स्टील सेक्टर इक्वल्स पी ई द टोटल प्रोडक्शन एंड द वैल्यू इन आउटपुट ऑफ द इलेक्ट्रिक सेक्टर विच कॉरस्पॉन्ड टू दिस सेकेंड रो इन द इन द टेबल सिमिलरली इन द टेबल द थर्ड third row correspond to 0.4 of the total uh, price production of the coal plus 0.5 uh, of the electric uh, sector and power sector or power sector 0.2 of the steel sector and it equals the total production or the price uh, of the uh, power sector uh, steel sector sorry this is the ps stands for the steel sector so this is the system of linear equation which has been formed by this information this table and and the information and the supposition we have supposed in the start of the example so we can easily have reduced this system to this homogeneous system because we have pc here we can take the other values here and we have pe here and pe here we have the coefficient 1 here we have the coefficient of pe point 1 0.1 here we have ps and here we have ps the coefficient of ps is 0.2 so our system of linear equation has been reduced into the homogeneous system of linear equation and we if we have to find out the equilibrium point the equilibrium point is the point where the cost of a sector balances or equals the gain of the sector is known as the equilibrium point if we have to find out the equilibrium point if there is any exist we have to solve this system of linear equation and this is a homogeneous system of linear equation and this is the problem of economy so what we have learned for the homogeneous system of linear equation we 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 have seen an example in which we can apply our uh, our theory and results and terminologies for the uh, for the solution of the real world problem although the real world problem is very simple we have supposed or imposed very uh, uh, assumptions to make the problem simpler अब होमोजीनियस सिस्टम जो होता है इसका आपको पता है इसका जीरो जीरो सोल्यूशन तो है ही पी सी इक्वल जीरो इक्वल पी एस इक्वल पी ई जो है ये ट्रिवियल सोल्यूशन है बट ऑफ कोर्स वी आर लुकिंग फॉर द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन सो इसका इस सिस्टम का कॉरस्पॉन्ड वी विल राइट डाउन द ऑगमेंटेड मेट्रिक्स एंड सिंस अवर एलिमेंट्स ऑफ द ऑगमेंटेड मेट्रिक्स आर इन डेसीमल्स 
uh, 0.6, 0.4, minus 0.4. So, so we should be careful while doing the calculations, and we uh, because it's a small number and it will change a lot if you if you fix your calculator to the four-digit places or two-digit places. It will change a lot. The augmented matrix is this one. So this one is the pivot element, and we have to make it. Of course, we will do the same thing for getting the solution of the homogeneous system. Pivot position, we will make these two elements zero. We will do the all row operations, and we got these two elements as zero. The next pivot element is this one. And then we have to make this one zero. And you know that how to do it. Perisco a uh, reduced echelon. At that stage, the matrix is in echelon form. It's called reduced echelon form. We convert karenge, so we have to make this as zero. Jab isko zero karenge, ultimately we have the equilibrium price vector. If we define the equilibrium price vector P as P C P E and P S, these are the components of the uh, equilibrium price vector. Then it becomes P S. We have a free variable. Into 0.94, 0.85, and was, and PS was the price of the uh, sector steel sector steel sector. So this is the equilibrium position if it is possible, and of course PS is a free variable. PS is free variable. We have the free variable, and any value of PS will give us a equilibrium position or point. Let's go through the next example. Balancing a chemical equation. Chemical equations describe the quantities of substances consumed and produced by chemical reactions. For instance, अब ये chemical equations जो हैं, normally इस तरह होता है कि आप uh, different uh, jo compound hote hain elements ya elements jo uh, compound hain unko milate hain chemical ko chemical ko milate hain and you produce something new after uh, after a chemical reaction now this chemical reaction should be balanced it means ki uh, what does it mean ke isko balance hona chahiye balance hone chahiye ka matlab ye hai ki agar aap jo hai आपकी हाइड्रोजन जो है आप 10 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के कंज्यूम कर रहे हैं मिला रहे हैं तो ओवरऑल आप आपके मिक्सचर में टोटल अमाउंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 10 एटम्स देन जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें भी 10 होने चाहिए या फिर आपको यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स विद विद योर कंपाउंड्स to make the reaction in equilibrium state so that the atoms consumed in uh, when we have mixed we have started the chemical reaction and at the end of the chemical reaction the atoms of the elements are balanced is tarah na ho ke aap consume jo hai mix jo hai chemical reaction mein wo let's say uh, 10 kare or aapka jo product jo form kar raha hai usme 5 elements ho kisi ek uh, element ke theek hai such a such a balancing of a chemical reaction or chemical equation is known as balancing chemical equations and we can do the balancing of chemical equations by using the theory of system of linear equations so chemical equations describe the quantities of substance consumed and produced by chemical reaction. For instance, when propane gas burns, the propane C3H8 carbon and hydrogen combines with oxygen. This is the propane formula for the chemical formula for the propane gas. Combines with the oxygen. Oxygen is O2 to form carbon dioxide co2 and water so this is a reaction propane gas is burned in the existence of in the presence of o2 
to form the carbon dioxide and water which is H2O. So this is the chemical reaction. We add propane, burn propane at in the presence of oxygen. Then it comes carbon dioxide and water. So we have to balance. We have eight molecules here of uh, hydrogen in the left hand side. But here in water we have only four. So we put X1. X1 is to be determined. X1 in terms in front of the propane gas plus X2 in front of the multiple of as multiple of the O2 oxygen gas. X3 and these are unknowns. X3 CO2 carbon dioxide plus X4 H2O water. So X1, X2, X3, X4 are the unknowns. And these are unknown such that these are to be determined such that the, the molecules or atoms for each element hydrogen, carbon and oxygen are balanced in this reaction. To balance the above equation we need to find the coefficients x1, x2 and x3 such that x1 equals 3 8 V this one vector plus X2 this vector plus X3 this vector plus X4 this vector. Now the question arises how we are writing these vectors. Now if we carefully see that each the first the first entry we have only three elements carbon C stands for carbon C oxygen and we use the symbol O for it and hydrogen and we use the symbol H in our this chemical reaction. So that my first entry corresponds to carbon. My second entry correspond in these vectors corresponds to the hydrogen and my third entry corresponds to the oxygen. So X1 in X1 we have if my first entry is carbon so in the propane I have three atoms of carbon so I put the first element as three because I have three. In the eight, second entry in my vectors I have decided that my vectors will be in this form carbon, hydrogen, oxygen. So the first X1 multiply by Three correspond to carbon, eight correspond to hydrogen, and since in propane there is no oxygen, I will put zero for the oxygen. Third entry correspond to the zero. Plus X2, since in oxygen there is no carbon, there is no hydrogen, so I put zero here, zero here, and there are two atoms of oxygen, so I put here. Now this left hand side x1 plus x2 are unknowns should be equals to the x3 into now I have to write this one carbon one item hydrogen CO2 I don't have oxygen I have two for it so I will put here two plus x4 carbon H2O may water may carbon koi nahi hota zero hydrogen 2 and oxygen 1. So this is the equation correspond to this chemical reaction. Now I have to find out x1, x2, x3 and x4 such that this system has a solution. This system can be written as x1 <coughs> plus x2 plus x3 minus I put minus here minus 1 and minus 2 and plus x4 0 minus 2 and minus 1 equals the null vector 0 0 0. Once again this is the homogeneous homogeneous system of linear equation. Now if I have to balance the chemical reaction I have to solve this homogeneous system of linear equation.
تو اگر کیمیکل آپ کے بیلنس نہیں ہوں گے تو آف کورس آپ جو ہے آؤٹ پٹ بھی اسی طرح کاربن کی یا ہائیڈروجن کی آپ کو اس پرٹیکولر ایگزامپل میں نہیں ملے سو یو ہیو ٹو مکس دا پروپین اور یو ہیو ٹو برن دا پروپین ان این اپروپریٹ مینر سچ دیٹ دا کیمیکل ریئیکشنز آر بیلنس سو بیلنسنگ دا ایکوین ٹو سالو وی ری رائٹ دا سسٹم دس فن اس سسٹم کو ہم اس طرح سالو لکھتے ہیں اب اس سسٹم کو سالو کرنے کے لیے یہ ایک ویکٹر ایکویئن ہے ویکٹر ایکویئن ہے اور دس ویکٹر ایکویئن is equivalent to this matrix ایکویئن 3,8,0,0,0,2,1,0,2,0,2,1 This is my matrix A into X x will be x1 x2 x3 x4 and it is equals 0 0 0 this is my x and this is my null vector so system correspond to ax equals 0 if i have to solve this system then i have to do the row operation such that this matrix is in augment uh, echelon or reduced echelon form so let's do it so this is our matrix augmented matrix our augmented matrix will be 3 0 minus 1 0 and 0 8 0 0 minus 2 0 0 2 minus 2 minus 1 minus 1 here and here we have 0 for the augment so this is if this is my pivot element and I have to make this as 0 then then I have to do the following row operation first interchange kar lete hain rows ko 8 0 0 minus 2 0 3 0 minus 1 0 0 and then 0 2 minus 2 minus 1 and 0 then I can make it 1 0 0 minus 1 by 4 0 3 times my subtract karunga 3 times my subtract karna to ye 0 jayega ye 0 2 minus 2 minus 1 and 0 3 times subtract karna ye 0 that will remain minus 1 and 3 times subtract karna that 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 will become 3 by 4 and this will always be 0 now i will uh, once again interchange the rows to get uh, the pivot element because next non zero element ye aa raha hai isse pehle ek ye to main rows ko change karunga 1 0 0 minus 1 by 4 and 0 uh, 0 2 minus 2 minus 1 0 0 0 minus 1 3 by 4 and 0 so this is my pivot and next element is 0 and this is my pivot so my matrix is in echelon form if I reduce this matrix to the equations then I will have minus x 3 plus 3 by 4 x 4 equals 0 it means x 3 equals 3 by 4 x 4 and we have a free variable x 4 is a free variable کیونکہ یہ homogeneous system ہے of course اس کا trivial solution ہوگا اور non-trivial اگر ہوگا تو at least one free variable آئے گا second row مجھے دیتی ہے 2x2 equals 2x3 plus x4 
एक्स फोर की वैल्यू मैं यहाँ डाल के और एक्स थ्री की वैल्यू एक्स थ्री की वैल्यू मैं यहाँ डाल के जो कि थ्री बाय फोर प्लस इंटू टू प्लस वन इंटू एक्स फोर ये आपका बन गया तो एक्स टू की वैल्यू क्या आ गई इन टर्म्स ऑफ एक्स फोर में आ गई Similarly, from the first equation, I have x1 minus 1 by 4, x4 equals 0. x1 equals 1 by 4, x4. So, my values of x1, x2, x3, x4 are in terms of the free variable x4, and x4 can assume any value, and ultimately, I can balance my chemical reaction by taking any value of x4 that will give me the values of x1, x2 and x3. Aap ye computation kar sakte it's a simple computation and you will have the solution. Ab main aap se ye bhi expect karunga kyunke humne homogeneous system of linear equations ko jab bhi non-trivial iska solution ho, तो इसके सॉल्यूशन को हमने सीखा हुआ है कि किस तरह हम पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं सो काइंडली यू हैव टू डू इट योर सेल्फ राइट द सॉल्यूशन, राइट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म and you have to complete it yourself aapko solution maine solve karke de diya hai 75 percent almost and it's an easy task to find out the uh, write down the parametric form of the solution of homogeneous system the next application is from network flow network we have the computer network we everybody use the internet and internet is also uh, a large network but here we will we will consider a simple problem for the network flow a network what is a network a network consists of a set of points called junctions or nodes with lines or arcs called branches connecting some or all of the junctions the direction of flow in each branch is indicated ab ek jo hai network consists of different junctions or nodes aur usme jo hai branch jo hai usme flow jo hai wo indicate kiya jayega flow of traffic ho sakta hai traffic ka bhi ek network hota hai roads ka network hota hai and the flow amount or rate is either shown or is denoted by a variable या तो किसी वेरिएबल से अगर फ्लो हमें नहीं पता हम अज्यूम करेंगे एक वेरिएबल अननोन जो कि अननोन निकालना होगा हमने और या तो अमाउंट जो है नेटवर्क फ्लो की दी दी जाती है एंड फ्लो जो है वो डायरेक्टेड एरो से इंडिकेट किया जाता है द बेसिक अजम्पन विच इज द इम्पॉर्टेंट वन द बेसिक अजम्पन ऑफ नेटवर्क नेटवर्क फ्लो इज दैट द टोटल फ्लो इन टू द नेटवर्क equals the total flow out of the network and that the total flow into a junction equals the total flow out of the junction. This is the very important assumption that will lead us our next problem which is a network problem to the system of linear equations. इसी assumption को हम use करके system of linear equations जो है form करेंगे. ये क्या assumption है? ये assumption है कि टोटल नेटवर्क जो है आपका उसमें जो टोटल इनफ्लो होगा और टोटल आउटफ्लो होगा दैट मस्ट बी इक्वल ये इक्वल होना चाहिए ठीक है और सेकेंड एजम्पन कि एक अगर जंक्शन है एक नोड है तो उसमें भी अगर जो इनफ्लो है और आउटफ्लो जो है वो भी इक्वल होगा ठीक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जम्पन कि आपका नेटवर्क फ्लो में नेटवर्क consist of different nodes and different junction to do aapke paas assumption aari hai the first one total inflow 
in the network equals the total outflow outflow in the network ek ye assumption hai dusri assumption kya hai ki agar aapke paas koi bhi junction hai ya node hai to total total inflow in a junction in a junction equals the total outflow outflow from the junction from the junction or node it's the same thing for example this is a junction so the inflow is 30 the inflow is 30 whatever the 30 cars if if we have the roads or uh, 30 electrons if we have the electric uh, network or whatever it is so this this node or junction takes the inflow as 30 and the outflow is there are two branches we don't know we assign the x1 and x2 so correspond to this node or junction we have the equation that inflow is 30 and outflow is x1 plus x2 so we have such type of equation so in our network flow problems we will form the system of linear equations by using these two assumptions let's see our problem the network the following network shows the traffic flow in vehicles per hour ye jo network show kiya gaya hai roads ka network hai network hai aur ye network represent kar raha hai the number of vehicles passing by these roads in one hour over several one way streets in downtown ab ye all the streets are one way Baltimore during a typical early afternoon determine the general flow pattern for the network general pattern humne flow pattern jo hai network ka determine karna ab sabse pehle to hum iske junctions jo hai na nodes jo hai wo identify kar lete hain ek hamare paas ye hai node jo hai theek hai we call it b ek node ye hai ठीक है वी कॉल इट ए एक नोड ये है वी कॉल इट डी एंड एक नोड ये है वी कॉल इट सी अब इन फ्लो जो है लेट से कि इस जंक्शन ए का जो है वो मैंने इक्वेशन लिखनी है ये एक जंक्शन या नोड है तो इन फ्लो ये एरो जो है ये डायरेक्शन शो कर रहा है इन फ्लो क्या आ रहा है 300 हंड्रेड व्हीकल्स फ्रॉम प्रैट स्ट्रीट एंड 500 हंड्रेड फ्रॉम दिस फॉर्म फाइव हंड्रेड यहां से ये इनफ्लो है इस ए जंक्शन के कोरोस्पोन सो दिस ए जंक्शन के कोरोस्पोन थ्री हंड्रेड प्लस फाइव हंड्रेड इनफ्लो है अब इट शुड बी इक्वल आउटफ्लो अब आउटफ्लो इससे इस जंक्शन ए से नोड ए से दो ही आउटफ्लो है दिस वन एंड दिस वन एंड वी डोंट नो हाउ मेनी व्हीकल्स आर going out from this junction so we assume that this is x1 number and this is x2 number and x1 and x2 are unknowns but the outflow jo balance humne uh, law piche padha hai assumption padi hai x1 300 plus 500 should be x1 plus x2 so this is one equation correspond to the node or junction A. Similarly, junction B पे अब जंक्शन बी में इनफ्लो जो है वो एक्स टू का है और एक इस तरफ से इनफ्लो आ रहा है विच वी डोंट नो वी कॉल इट एक्स फोर प्लस एक्स फोर इनफ्लो ये है आउटफ्लो जो है वो एक तरफ से लोमबार्ड स्ट्रीट जो है उस तरफ से 300 हंड्रेड व्हीकल्स जो है वो आउटफ्लो है प्लस 
कालवर्ट स्ट्रीट जो है उस पे हमें आउटफ्लो व्हीकल्स का नहीं पता वी कॉल इट एक्स थ्री प्लस एक्स थ्री सो दिस इज द इक्वेशन कॉरेस्पॉन्ड टू द जंक्शन बी इन द टेबल वी हैव एक्स टू प्लस एक्स फोर इक्वल थ्री हंड्रेड प्लस एक्स थ्री सिमिलरली लेट्स कम्स टू द जंक्शन डी जंक्शन डी का इन फ्लो जो है वो एक्स है एक्स वन अब ये इन फ्लो इस तरफ से भी आ रहा है विच वी डोंट नो एक्स वन बट वी कॉल इट एक्स फाइव प्लस एक्स फाइव एंड आउट फ्लो इज सिक्स हंड्रेड व्हीकल्स सो दिस इज द इक्वेशन कॉरेस्पॉन्ड टू जंक्शन डी सिमिलरली वी विल राइट डाउन द इक्वेशन द इन फ्लो फॉर द जंक्शन सी इज फोर हंड्रेड इन फ्लो है आउटफ्लो आपका क्या है आउटफ्लो 400 हंड्रेड इन फ्लो है और 100 हंड्रेड व्हीकल्स फ्रॉम साउथ स्ट्रीट भी है 100 हंड्रेड प्लस फोर हंड्रेड इक्वल आउट फ्लो आपका क्या आ रहा है सी सी जंक्शन पे ये इन फ्लो था आउट फ्लो एक्स फोर अन नोन एंड एक्स फाइव सो इट शुड बी बैलेंस विद द एक्स फोर प्लस एक्स फाइव सो दिस इज another equation so we have written the four equation for the four nodes or junctions in our network a b this one is correspond to d and this one is for c these four equations are written in the table i have explained to you how we get these equation 300 plus 500 equals x1 plus x2 for b x2 plus x4 equals 300 plus x3 and for c c for c we have 100 plus 400 equals x4 plus x5 which is written here and for d x1 plus x5 equals 600 ab these are the balances of जंक्शंस और नॉर्थ अब इस टोटल नेटवर्क में भी तो अजम्पन क्या थी कि टोटल इनफ्लो इन द नेटवर्क शुड बी इक्वल टू द टोटल आउटफ्लो ऑफ द नेटवर्क ये भी तो एक अजम्पन थी हमारी इस अजम्पन को यूज करके वी विल गेट अनदर इक्वेशन सो टोटल इनफ्लो हमारा क्या है टोटल इनफ्लो 300 हंड्रेड प्लस फाइव ये इन हो रहा है और इन आउट है ये इन प्लस हंड्रेड प्लस हंड्रेड इन प्लस फोर हंड्रेड इन एंड आवर आउटफ्लो इट शुड बी इक्वल्स इन फ्लो टोटल ये क्या है टोटल इन फ्लो ये कहां से आ रहा है ये इन वाले जो एरोस हैं 300 हंड्रेड यहां से 500 हंड्रेड यहां से 300 हंड्रेड फाइव हंड्रेड देन ये आउट है इन हंड्रेड इन ये इन फ्लो इन फोर हंड्रेड दिस इज टोटल इन फ्लो सो इट शुड बी इक्वल्स द टोटल आउट फ्लो ऑफ द नेटवर्क आउट फ्लो टोटल आउट फ्लो क्या है 600 इधर है प्लस ये 600 इधर कोई आउटफ्लो नहीं है यहां से आपका 300 है 300 आउटफ्लो है यहां पे आउटफ्लो अननोन प्लस एक्स थ्री एक्स थ्री है अब यहां पे इनफ्लो है इनफ्लो है ये आउटफ्लो ये हमने काउंट कर लिया अब ये आपका टोटल इनफ्लो इक्वल्स यहां से आपके पास यू गॉट अनदर इक्वेशन x3 थ्री इक्वल्स फाइव नाइन हंड्रेड नाइन हंड्रेड एंड थ्री थाउजेंड हो गया ये थर्टीन थाउजेंड हंड्रेड थर्टीन हंड्रेड माइनस नाइन हंड्रेड सो वी हैव अनदर इक्वेशन x3 थ्री इक्वल्स फोर हंड्रेड सो आवर नेटवर्क हैज गिवन आस दीज वन टू थ्री फोर फाइव इक्वेशंस with 
how many unknowns x1 x2 x3 x4 x5 we have five equations and five unknowns so this is the table i have already explained and this table has been written in the system of linear equation in this form exactly x1 plus x2 equals 800 correspond to this one b x2 minus x3 x2 minus x3 plus x4 equals 300 correspond to this one and x4 plus x5 equals 500 correspond to this one and x1 plus x5 correspond to this equation of the table and this is the total outflow inflow of the network should be equals total outflow jo ke last slide mein maine aapko bataya bhi tha explain bhi kiya tha ki kis tarah ye form kiya aur usko simplify kiya tha x3 equals 400 bana tha row reduce of course this is homogeneous system to ye nahi hai homogeneous system nahi hai kyunki aapke paas right hand side jo hai non zero this is non homogeneous system of linear equations in order to solve this one we row reduce the associated augmented matrix which leads to this one ab yahan se aapke paas kya aayega x4 equals 500 minus x5 x3 equals 400 x2 equals 200 plus x5 and x1 equals 600 minus x5 x1 x2 x4 ki values depend kar rahi x5 pe so we have x5 as free variable ye hamara kya hai free variable jab hamare paas ye free variable aa gaya so we have infinite many solutions for the network problem the general flow pattern for the network flow is described by this one x5 is free variable x4 x3 x2 and x if we take x5 any real number but which is physical i will I, i will explain to you what does it mean ke physical hone ka kya matlab hai so this is the solution of the our network problem hamara network problem jo tha wo one way tha two way nahi tha to ye remark mein humne ye likha hua hai a negative flow in a network branch corresponds to flow in the direction opposite to the shown on the model agar in ki negative value let's say ki x5 hum aisa choose karte hain let's say x5 700 choose kar le to x1 minus 100 aa jayega to ye minus value main explain kar raha hu ki ye minus value represent kar rahi hai ki jo flow dikhaya gaya network mein na uske opposite direction mein vehicles jo hain wo flow karna start ho gayi lekin humne ye assumption thi hamari ki hamare network mein roads mein vehicles jo hain wo one way traffic hai टू वे ट्रैफिक नहीं है ऑपोजिट ट्रैफिक नहीं है ठीक है सिंस द स्ट्रीट इन दिस प्रॉब्लम आर वन वे द स्ट्रीट ऑल द स्ट्रीट आर वन वे नन ऑफ द वेरिएबल हेयर कैन बी नेगेटिव कोई भी वेरिएबल जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता दिस फैक्ट लीड्स अब ये नेगेटिव कब होगा वेन एक्स फाइव एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ सिक्स हंड्रेड ये तो नेगेटिव कभी नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव और एक्स फाइव भी पॉजिटिव व्हीकल नेगेटिव तो नहीं हो सकती एक्स थ्री थ्री भी जो है फोर हंड्रेड एक्स फोर जो है फाइव हंड्रेड माइनस एक्स फाइव है ये नेगेटिव हो सकता है वेन एवर वी टेक द वैल्यू ऑफ एक्स फाइव मोर देन फाइव हंड्रेड सो दिस इज नॉट पॉसिबल एंड दिस इज वेन एवर एक्स ग्रेटर देन फाइव सो द कंडीशन फ्रॉम दिस वन बिकम्स दैट एक्स फाइव शुड बी लेस देन 600 and for this to be positive we should restrict x5 to be x5 less than or equal to 
500. अगर ये कंडीशन दिस इज मोर रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन सो वी विल टेक दिस कंडीशन ऑन द एक्स फाइव क्योंकि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया ये तो सेटिस्फाई हो ही जाएगी क्योंकि अगर एक्स फाइव सिक्स हंड्रेड से मानना है लेकिन ये नेगेटिव हो सकता है फॉर एक्स फाइव बिटवीन फाइव हंड्रेड एंड सिक्स हंड्रेड सो दिस कंडीशन वी विल इम्पोज दिस कंडीशन ऑन द सोल्यूशन एंड दिस कंडीशन इज फिजिकल कंडीशन फिजिकल प्रॉब्लम से आ रही है क्योंकि हमारी रोड जो है वो वन वे ट्रैफिक है उनपे उनमें टू वे नहीं है नेगेटिव ट्रैफिक का क्या नेगेटिव वेरिएबल का क्या मतलब है नेगेटिव वेरिएबल का मतलब है कि रोड के जो डायरेक्शन दी गई है उसके ऑपोजिट ट्रैफिक चल रही है ये हम अलाउ नहीं कर रहे दिस फैक्ट लीड्स टू सर्टेन लिमिटेशन ऑन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर इंस्टेंट एक्स फाइव इज फाइव हंड्रेड बिकॉज एक्स फोर कैन नॉट बी नेगेटिव तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि x5 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 500 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी होगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जो है वो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा नेटवर्क फ्लो जो है वो वन वे ट्रैफिक है कार्स की और व्हीकल्स की वन वे ट्रैफिक है वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर एज यूजल एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर आई विल प्रजेंट सम ऑफ द प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड गिव यू सम हिंट्स फॉर द सोल्यूशन ऑफ सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ये एप्लीकेशन के प्रॉब्लम्स जो होते हैं ये ऑफ कोर्स थोड़े से मुश्किल होते हैं क्योंकि आपको एजम्पन्स जो हैं स्टेटमेंट में से निकालनी पड़ती हैं एंड यू हैव टू फार्मूलेट द इक्वेजन्स और ये एक्सपीरियंस मेरा ये है कि स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं they are not able to extract the information from the statement problems the first question is consider an economy with three sectors fuel power and manufacturing and service fuel and power this is the one sector manufacturing is another sector and the services is the third sector fuels and power which is the one sector sells 80% of its output to manufacturing 10% to services and retains the rest retains the rest mean ke wo khud hi use karte hain aur is tarah ki problem humne ki thi aapko table jo hai wo construct karna padega manufacturing sells 10% to its output to fuels and power 80% to services and retains the rest सिमिलरली ये इंफॉर्मेशन जो दी गई है मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसके लिए भी आप टेबल बनाएंगे और परसेंटेज में फॉर एग्जांपल 10 परसेंट जो है ये 0.1 था हमने जो एग्जांपल सॉल्व की है 80 परसेंट जो है ये 0.8 बन जाएगा और आप इसी तरह इक्वेशन जो है फॉर्म करेंगे टेबल फॉर्म करेंगे सर्विस सेल्स ट्वेंटी टू फ्यूल्स एंड पावर फोर्टी टू मैनुफैक्चरिंग एंड रिटेन द रेस्ट खुद भी अपने यूज में भी सर्विसेज जो हैं रखती हैं कंस्ट्रक्ट द एक्सचेंज टेबल फॉर द इकोनॉमी एक्सचेंज टेबल जो हमने बनाया था वो आपने बनाना है एक तरफ कॉल कॉलम और एक तरफ रोज का भी कॉल रखें और ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसके अकॉर्डिंगली अपने टेबल की एंट्रीज जो है वो फिल करेंगे डिवेल्प अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन दैट लीज टू प्राइसिस एट विच ईच सेक्टर इनकम मैच इट्स एक्सपेंसिस इनफैक्ट ये जो था ये हमारा एजम्पन था कि एक्सपेंसेस जो हम करते हैं और जो हमारी इनकम है वो बैलेंस है वी आर एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन सो दिस विल इफ यू ट्राई टू सॉल्व दिस वन दिस विल लीड टू द होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और एजम्पन वो ही है कि आप की आउटपुट जो इनकम है उसको हम आप प्राइस वैल्यू इन डॉलर जो है वो ले लेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वे से करेंगे जिस तरह हमने पहले एग्जाम्पल में सॉल्व किया था The question number two, which is in fact has two different parts, balance the chemical equations. The first part is aluminium oxide and carbon react to together to create elemental aluminium and carbon dioxide. Or this is the chemical reaction or equation for the chemical reaction. अब इसको आपने balance करना है आप यहाँ पे x one लेंगे यहाँ पे x2 लेंगे यहाँ पे x3 लेंगे यहाँ पे x4 लेंगे ठीक है और यहाँ पे एलुमिनियम है ऑक्सीजन है कार्बन है एलुमिनियम कार्बन ऑक्सीजन सो कार्बन ऑक्सीजन और एलुमिनियम ये आप वेक्टर अननोन 
सपोज करेंगे वेक्टर्स की एंट्री सो एक्स वन की एंट्री प्लस एक्स टू की एंट्री शुड बी इक्वल्स एक्स थ्री इंटू एंट्री प्लस एक्स फोर इंटू एंट्री और ये एंट्रीज जो है आप फिल करेंगे बाई टेकिंग इन अकाउंट ऑफ दिस नंबर ऑफ आइटम्स इन दिस रिएक्शन इक्वेशन और इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे द बी पार्ट इज अल्का सेल्सर कंटेन्स सोडियम बाई कार्बोनेट फार्मूला इज दिस वन एंड सिट्रिक एसिड हुज फार्मूला इज दिस वन वन अ टैबलेट इज डिजॉल्व इन वाटर दिस इज अ टैबलेट दिस इज द नेम ऑफ द टैबलेट द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूस सोडियम सिट्रेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन सिमिलरली एक्जैक्टली इन द सेम वे आप इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे यू हैव टू आइडेंटिफाई द द एलिमेंट्स ये एन ए जो है ये सोडियम के लिए होता है एच हाइड्रोजन के लिए सी कार्बन के लिए और ऑक्सीजन के लिए और बाकी सब जो है वो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं सो यू विल डू एग्जैक्टली इन द सेम वे एज आई हैव डन इन दिस लेक्चर बोथ प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी और आप जो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो भी एग्जैक्टली इन द सेम वे में सॉल्व करेंगे इसी तरह ईजी है आप सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं प्रैक्टिस प्रॉब्लम में से एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है वो मैं सॉल्व करवाऊंगा और आप नेटवर्क फ्लो के भी अपनी एक्सरसाइज में से अपनी बुक में से एक्सरसाइज में से प्रॉब्लम्स ले सकते हैं ठीक है आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेल एंड आई हैव डिवेल्प द इंटरेस्ट ऑफ लीनियर जबरा लर्निंग द लीनियर जबरा बाय प्रोवाइडिंग यू अ लेक्चर ऑन द फिजिकल प्रॉब्लम्स विच वी सॉल्व बाय using the techniques of linear algebra see you next time allah is take care